హలలుయ క్రీస్తునందున్న ప్రియమైన సహోదర సహోదరులందరికీ నా ప్రేమపూర్వక శుభాభివందనాలు మరి ఒక మారు ఈ రీతిగా కలుసుకోవడానికి ప్రభు నాకు అనుగ్రహించిన సమయాన్ని బట్టి ప్రభు నేను ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాను ఈనాటి నా సందేశంలో తన శత్రువులను క్షమించి తన భర్త పిల్లల్ని చంపిన వారిని సహితం క్రీస్తు ప్రేమతో ప్రేమించి ఈ భారతదేశానికి క్రీస్తు ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో చూపించిన మాతృమూర్తి మిసెస్ గ్లాడిస్ టీన్స్ మిసెస్ గ్లాడియస్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటో సంవత్సరంలో ఆస్ట్రేలియాలో జన్మించారు గ్లాడియస్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో మిస్టర్ గ్రహం స్టేన్స్ని వివాహం చేసుకున్నారు వీరిరువురు కలిసి భారతదేశంలోని ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో మనోహర్పూర్లో కుష్ఠురోగుల మధ్యలో ఎంతో గొప్ప సేవ చేశారు వీరికి ముగ్గురు సంతానం వీరి పేర్లు ఏమనగా ఎస్తేర్ ఫిలిప్ మరియు తిమోతి గ్రహం స్టేన్స్ గారు కుష్ఠరోగుల మధ్యలో సేవ చేస్తూ వారికి శుభార్థను ప్రకటించేవారు అంతేకాదు వీరిరువురు ఎంతో సాధారణమైన వస్త్రాలు ధరించేవారు అక్కడ ప్రజలు గ్రహంని ప్రేమతో దాదా అని కూడా పిలిచేవారు అంతేకాదు గ్రహం అక్కడ వాడుక భాషలైన ఒరియా మరియు సంతాలి భాషలు వచ్చును ఈ విధంగా గ్రహం మరియు గ్లాడియస్ ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ ప్రాంతంలో సేవ చేశారు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై మూడవ తారీఖు నాటి రాత్రి గ్రహం మరియు తన ఇద్దరు కుమారులు ఒక జీప్లో ఉండగా కొంతమంది మతోన్మాదులు వారిని చంపి ఆ జీప్ని తగలబెట్టారు ఆ ముగ్గురు ఆ రాత్రి అక్కడే సజీవ దహనమయ్యారు వారి మరణం గురించి వినన అప్పటి ప్రధానమంత్రి కూడా ఈ విధంగా స్పందించారు ఈ హత్యలు ప్రపంచం చూసిన ఘోరాతిఘోరమైన హత్యల జాబితాలో చేర్చవలసింది అని తెలిపారు అదేవిధంగా గ్రహం భార్య అయిన గ్లాడెస్ కూడా ఈ విధంగా స్పందించారు నా భర్తని నా పిల్లల్ని చంపిన వారిని నేను క్షమిస్తున్నాను ప్రభువా వీరేమి చేచున్నారో వీరు ఎరుగను గనక వీరిని క్షమించు అని గ్లాడెస్ మరియు తన కుమార్తె ఎస్తేర్ ప్రకటించారు గ్రహం యొక్క మరణం మన దేశాన్ని కదిలిస్తే గ్లాడెస్ యొక్క క్షమాపణ ఈ ప్రపంచాన్ని కదిలించింది ఈ సహోదరి చెప్పిన మాట నా హృదయానికి ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది వీరు ఎంతో సౌకర్యం కలిగిన ఎంతో సుందరమైన ఆస్ట్రేలియాని వదిలిపెట్టి సరైన వసతులు లేని త్రాగునీరు కూడా లేని ఒడిస్సా రాష్ట్రంలో కుష్ఠరోగుల మధ్య సేవ చేయడానికి వీరిరువురు వచ్చారు అంతేకాదు మన భారతీయులకు క్రీస్తు ప్రేమ అంటే ఏమిటో క్షమాపణ అంటే ఏమిటో కూడా చూపించారు ఇంకా తన భర్త మరణం తర్వాత గ్లాడియస్ గ్రహం చేసిన లెప్రసీ మినిస్ట్రీని ఆమె కొనసాగించారు వారి మధ్యలో ఒక తల్లిగా అక్కగా వారిని ప్రేమించారు అంతేకాదు తన భర్త కళ అయినటువంటి పదిహేను పడకలతో లెప్పర్స్ కొరకు ఒక మెమోరియల్ హాస్పిటల్ని కూడా నిర్మించారు తన భర్త మరణం తర్వాత ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు భారతదేశంలో ఉంటూ కుష్ఠరోగుల మధ్యలో సేవ చేశారు ఈమె యొక్క సేవలను గుర్తించిన భారతదేశ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో పద్మశ్రీ అవార్డును మరియు రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో మదర్ తెరిస్సా అవార్డ్ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ను అందించారు ఇక ఇరవై మూడు సంవత్సరాల సేవ అనంతరం గ్లాడెస్ తిరిగి తన సొంత దేశమైన ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్ళిపోయారు గ్లాడెస్ మన దేశం గురించి ఈ విధంగా చెప్పారు నేను భారతదేశాన్ని ఎప్పటికీ ద్వేషించను నేను ఆ దేశాన్ని ఎంతగానో మిస్ అవుతున్నాను అక్కడి సంస్కృతులు సాంప్రదాయాలు ఒకరినొకరు కలుపుకునే విధానం అంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం ప్రభు సెలవులో చెప్పిన ఏడు మాటల్లో మొదటి మాట క్షమాపణ ఆ మాటని గ్లాడిస్ తన జీవితం ద్వారా నెరవేర్చారు అని నేను నమ్ముచున్నాను మనము ఒకరిని ఒకరు క్షమించినప్పుడు ప్రభు మనల్ని క్షమిస్తారు కదండి మనం మన పరలోక ప్రార్థనలో చాలామంది వాడుకగా చెప్తారు కానీ నిజంగా అటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది మీ విరోధుల్ని క్షమిస్తున్నారు మనం ఒకరిని క్షమించినప్పుడు మన హృదయంలో ఎంతో స్వేచ్ఛ విడుదల పొందుకుంటాము అంతేకాదు ప్రభుతో మన సంబంధం ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది గ్లాడిస్ గారి సాక్ష్యం ద్వారా మనందరం ఇది నేర్చుకోవాలి ఈ సందేశం ద్వారా ప్రభు మీతో మాట్లాడి ఉంటే తప్పకుండా మీ కమెంట్స్ ద్వారా మాకు తెలుపగలరు ప్రభు చిత్తమైతే మరి ఒక నూతన సందేశంతో మీ ముందుంటాను దేవుడు మిమ్మను దీవించునుగాక ఆమెను